இன்றைய தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி நாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத வேகத்தில் உள்ளது இன்று நாம் புதிதாக வாங்கும் ஒரு ஸ்மார்ட் போன் அல்லது லேப்டாப்பின் தொழில்நுட்பம் நாளையோ அல்லது நாளை மறுநாளோ பழைய தொழில்நுட்பமாக ஆகிவிடுகிறது இதுபோல பரவலாக நாம் இன்று பயன்படுத்தி வரும் ஐந்து தொழில்நுட்பங்கள் இன்னும் இருபது ஆண்டுகளில் பண்டைய தொழில்நுட்பங்களாக மாற வாய்ப்பிருக்கின்றது அவ்வாறான ஐந்து தொழில்நுட்பங்களை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் அபரிவிதமான தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியாலும் நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான போட்டியினாலும் ஒரு காலத்தில் விலை உயர்ந்ததாக இருந்த பல பொருட்கள் இன்று விலை மலிந்ததாக மாறிவிட்டன அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்கவை கேமராக்கள் ஆகும் இன்று மினி கேமராக்கள் சில நூறு ரூபாய்களுக்கும் கிடைக்கின்றன எனவே கார் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் தங்களது புது ரக ஆடம்பர கார்களில் ரியர் வியூ மிரருக்கு பதிலாக காரின் பின்பகுதியில் கேமராவை பொருத்தி டேஷ்போர்டு திரையில் பின்பக்க காட்சிகளை காணும் வசதியை செய்து தருகின்றன கேமராக்கள் விலை மலிவானதாக மாறிவிட்டமையால் இனி வரும் காலங்களில் விலை குறைந்த சாதாரண கார்களிலும் கூட ரியர் வியூ மிரருக்கு மாற்றாக கேமராக்கள் பொருத்தப்படும் எனவே அடுத்த இருபது ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட அனைத்து வித நான்கு சக்கர வாகனங்களிலும் ரியர் வியூ மிரர் சைடு மிரர் போன்றவை மறைந்து அவற்றிற்கு மாற்றாக கேமராக்கள் பொருத்தப்படும் ஜெட் இன்ஜெக்ஷன் உடல் உபாதைகளை குணப்படுத்திக் கொள்ளும் பொருட்டு மருத்துவமனை சென்றால் சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை அனைவரையும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தும் ஒரு விஷயம் ஊசி போட்டுக் கொள்ளுதல் ஆகும் ஏற்கனவே உடல் நலம் குன்றிய நோயாளியின் உடலில் இரண்டு அங்குல ஊசியை இறக்கி ரொம்பவே சோதித்து விடுவார்கள் ஊசி போடும்போது உண்டாகும் வழி காரணமாக நமது முகம் நம் ஆதார் அட்டையில் இருப்பதை காட்டிலும் அஷ்ட கோணலாக மாறி அங்கிருப்போரின் நகைப்புக்கு உள்ளாக்கி விடுவதும் உண்டு நல்ல வேளையாக அடுத்த இருபது ஆண்டுகளில் இத்தகைய ஹைப்போடர்மிக் நீடில் இன்ஜெக்ஷன் முறை வழக்கொழிந்து போய் ஜெட் இன்ஜெக்ஷன் எனப்படும் புதிய முறை மருத்துவ துறையில் அறிமுகமாக உள்ளது ஜெட் இன்ஜெக்ஷன் என்பது ஊசியின் உதவியின்றி ஜெட் இன்ஜெக்டர் எனப்படும் ஓர் துப்பாக்கியை ஒத்த கருவியில் மருந்துகளை வைத்து உடலுக்குள் செலுத்துவதாகும் உயர் காற்றழுத்தத்தில் இயங்கும் இந்த ஜெட் இன்ஜெக்டரில் இருக்கும் மருந்துகள் வினாடியில் நோயாளியின் தோளில் ஓர் நுண்துளையிட்டு உடலுக்குள் ஊடுருவிவிடும் இதனால் வழக்கமான ஊசியால் உண்டாகும் வழி நோய் தொற்று போன்ற அபாயங்கள் ஜெட் இன்ஜெக்ஷன் செய்யும் போது இருக்காது சினிமா தியேட்டர் ஒரு காலத்தில் நூறு நாட்களை தாண்டி ஓடும் ஓர் திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி படமாகவும் வெள்ளி விழா படமாகவும் கொண்டாடப்பட்டது ஆனால் இன்று வெறும் இருபத்தி ஐந்து நாட்களை தொட்டுவிட்டாலே அது ஓர் வெற்றி படமாக கருதப்படுகின்றது இதற்கு சினிமா தியேட்டர்களுக்கு போவதை மக்கள் குறைத்து கொண்டதே காரணமாகும் மக்கள் சினிமா தியேட்டர்களுக்கு போவதை தவிர்த்து கொண்டதற்கு அல்லது குறைத்து கொண்டதற்கு இன்றைய நவீன தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியே காரணமாக அமைகின்றன இணையதளங்கள் டிவிடிக்கள் கேபிள் டிவிக்கள் போன்றவற்றில் சட்டபூர்வமாகவோ அல்லது சட்டவிரோதமாகவோ புதிய படங்கள் ஒளிபரப்பப்படுவதால் பெரும்பாலான மக்கள் தங்கள் வீடுகளிலேயே புதிய படங்களை பார்த்து விடுகின்றனர் இதன் விளைவாக சினிமா தியேட்டர்கள் மக்கள் கூட்டமின்றி காற்று வாங்க துவங்கிவிட்டன இந்த நிலை தொடருமே ஆனால் அடுத்த இருபது ஆண்டுகளில் பெரும்பாலான சினிமா தியேட்டர்கள் திருமண மண்டபங்களாகவோ வணிக வளாகங்களாகவோ ஹோட்டல்களாகவோ மாறிவிடலாம் புதிய திரைப்படங்கள் நேரடியாக தொலைக்காட்சிகளிலும் இணையதளங்களிலும் வெளியிடப்படலாம் ரிமோட் கண்ட்ரோல் நம் வீட்டில் இருக்கும் டிவி ஏசி சவுண்ட் சிஸ்டம் உள்ளிட்ட எலக்ட்ரானிக் சாதனங்களின் ரிமோட் கண்ட்ரோல்களை எங்காவது வைத்துவிட்டு மாய்ந்து மாய்ந்து தேடுவது பலருக்கும் வாடிக்கையாகவும் எரிச்சல் ஊட்டும் தருணமாகவும் இருக்கின்றது தகுந்த சமயத்தில் வேலை செய்யாமல் முரண்டு பிடிக்கும் டிவி ரிமோட்டை தர்ம அடி கொடுத்து மீண்டும் இயங்க வைப்பவர்களும் உண்டு இனி இத்தகைய அசௌகரியங்கள் இருக்காது ஏனெனில் இன்றைய நவீன எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள் அனைத்தும் கம்ப்யூட்டர் டேப்லெட் ஸ்மார்ட் போன் ஸ்மார்ட் வாட்ச் போன்றவற்றால் இயங்கக்கூடியதாக தயாரிக்கப்படுகின்றன அடுத்த இருபது ஆண்டுகளில் எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் சாதனமும் தனி ரிமோட் கண்ட்ரோலை கொண்டிருக்காது ஸ்மார்ட் போன் ஸ்மார்ட் வாட்சுகள் போன்றவையே அனைத்து வித எலக்ட்ரானிக் சாதனங்களையும் இயக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் போதுமானதாக இருக்கும் செல்போன் டவர்கள் இன்றைய நவீன தொழில்நுட்பம் பருமனாக வளர்ந்து கொண்டிருக்க சாதனங்கள் மெலிந்து கொண்டிருக்கின்றன உதாரணம் ஒரு காலத்தில் இரண்டு அடிகளுக்கு பருமனாக இருந்த தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் இன்று இரண்டு அங்குலம் அளவிற்கு மெலிந்துவிட்டன கட்டையாக இருந்த தொலைபேசிகள் இன்று கட்டை விரல் அளவிற்கு வந்துவிட்டன அதாவது இன்றைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியானது மிக குறைந்த இடத்தில் அதிக வேலை செய்ய முடியும் என்ற நிலையை உருவாக்கியுள்ளது இது ஆங்காங்கே உயர்ந்து நிற்கும் செல்போன் டவர்களுக்கும் பொருந்தும் இன்று திரும்பிய திசையெல்லாம் இருக்கும் செல்போன் டவர்கள் அடுத்த இருபது ஆண்டுகளில் முற்றிலும் இல்லாமல் போகும் அல்லது எண்ணிக்கையில் மிகவும் குறைந்துவிடும் ஏனெனில் இன்று சில நவீன ஸ்மார்ட் போன்கள் 
டவர்களின் உதவியின்றி இயங்கக்கூடியதாக தயாரிக்கப்படுகின்றன அதாவது ஐநூறு மீட்டர்கள் சுற்றளவில் இருக்கும் ஸ்மார்ட் போன்கள் ஒன்றை ஒன்று தொடர்பு கொள்ள டவர்கள் உதவியின்றி நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளும் விதத்தில் தயாரிக்கப்படுகின்றன குவால்காம் நிறுவனம் பேஸ்புக் மற்றும் யாஹூ ஆகிய நிறுவனங்களுடன் இணைந்து இத்தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்தும் ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளது இனி வரும் காலங்களில் ஸ்மார்ட் போன்கள் ஒன்றை ஒன்று தொடர்பு கொள்ள செல்போன் டவர்களின் தேவை இருக்காது இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க